All right. Well, we're going to go ahead and get started y right with a, the notes. Vamos a arrancar y vamos a entrar directamente a las notas, los apuntes que how, ustedes tienen. How many of you were here this afternoon for the first session? ¿Cuántos estuvieron aquí en la sesión primera que tuvimos esta tarde? How many of you was this your first, this one is your first one? ¿Y cuántos de ustedes esta es la primera sesión que están compartiendo okay. con nosotros? Bueno, hay unos cuantos aquí. Okay. Mm -hmm. Okay, so the first session we talked about the heart of the prophetic ministry. Y la primera sesión hablamos sobre el corazón del ministerio profético. Revelation 19 verse 10 says Apoc that Apocalipsis 19, 10, says that the testimony of Jesus el testimonio de Jesús is the spirit of prophecy. Es el espíritu de la profecía. And the testimony of Jesus el testimonio de Jesús are the things that are on his heart and his mind. Son esas cosas que están en su corazón, en su mente. But what I want to talk about this evening Pero ahora lo que queremos hablar esta noche is some, some introductory guidelines son unas cosas, unas guías introductorias to be able to understand how we receive from the Holy Spirit para poder entender cómo recibimos del Espíritu Santo the thoughts of God. Los pensamientos de Dios. How does what he's thinking up there in heaven cómo es que lo que él está pensando allá en el cielo come to us llega a nosotros and then to share it with others. Y después compartir con otros. So we're going to talk about how to hear the Holy Spirit. Entonces vamos a hablar aquí cómo oír al Espíritu Santo. And some principles that are very, very practical. Y unos principios que son muy prácticos. And then by the end of it y cuando terminamos esa etapa we're going to do it together. Lo vamos a hacer todos juntos. All right. Okay. So it's going to be fun. Va a ser muy interesante. Vamos a disfrutarlo. Okay, in your notes. Entonces, pueden abrir sus apuntes. Oh. We're going to read uh, Acts chapter 2. Y vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 2. I want to talk about the global outpouring of the Holy Spirit. Y, y quiero hablar sobre el derramamiento global del Espíritu Santo. The spirit of prophecy in the end times. El espíritu de profecía en los últimos tiempos. Acts chapter 2, verse 17 to 20. I'll just read through it. Hecho 2, capítulo 17 al 20. In the last days, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. I will pour out my spirit in those days and they will prophesy. And then it says in verse uh, 20, and this is going to happen before the coming of the great and awesome day of the Lord. So go ahead. Hecho 2, comenzando con el versículo 17, dice lo siguiente. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu. Y después saltamos al versículo 20, dice, antes que llegue el día del Señor, Día grande y esplendoroso. Amén. 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 This is a prophecy from the prophet Joel. Esta es una profecía que dio el profeta Joel. And Joel prophesied that there would be a day y Joel profetizó que llegaría un día when the Holy Spirit would be poured out on all flesh. Que el Espíritu Santo sería derramado sobre todo. All flesh. Toda carne, todos. What happened in Acts chapter 2, the context of this verse, y lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, el, el contexto en el cual está dado este versículo, you're familiar with it, y yo creo que ustedes se acuerdan de estar familiarizados con esto, was the day of Pentecost. Fue el día de Pentecostés. The day of Pentecost, Jesus said to wait in the upper room in prayer. Y el día de Pentecostés, el Señor había dado instrucciones, dice, espérense en el aposento alto, until you're endued with power from on high. Hasta que llegue el poder del alto. So he told them to wait. Entonces les dijo, esperen. Until there's a breakthrough of power. Hasta que llegue ese poder. So they're in the upper room. Entonces ellos están ahí en el aposento alto. This is after Jesus rose from the dead and ascended to heaven. Y esto es después que Jesús resucitó y ascendió al cielo. So they're obeying his command to wait on the Holy Spirit. Entonces ellos están obedeciendo, siguiendo las instrucciones, esperando el Espíritu. So they didn't know how long they were going to wait. Y ellos realmente no sabían cuánto tiempo iban a tener que esperar. In one of their prayer meetings, y en uno de sus reuniones de oración, 120 are gathered. Hay 120 que están reunidos ese día. 
That's all that were left that were really believing the promises. Esos son los que habían quedado, los fieles, los creyentes que habían quedado al grupo. Because Jesus clearly said, wait. Porque Jesús claramente les había dado instrucciones, esperen. So he went to the prayer meeting. He called them to the prayer meeting. Entonces, él los llama a esta reunión de oración. In the context of prayer, y en este contexto de oración, there's a suddenly of the Holy Spirit. Ocurre algo de repente del Espíritu Santo. Everybody say suddenly. D digan de repente. <laughs> suddenly. De repente. Amen. Okay. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. I'll just read it. It's not in the notes. Okay. No, no pressure. <laughs> When the, when the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord in one place. Y cuando el día de Pentecostés había llegado, estaban todos reunidos en unidad. And suddenly, there, de repente, there came a sound from heaven, vino un, un sonido del cielo, like a mighty rushing wind, como un, un viento rugiendo. And the whole house where they were sitting together was filled. Y toda la casa donde estaban ellos reunidos fue lleno. Then there appeared to them divided tongues as of fire. Y de repente aparecieron ellos lenguas divididas de fuego. And then it says they were all filled with the Holy Spirit. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. And they began to speak in tongues. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Later, y más adelante, they were acting as though they were filled with the Spirit as though they were drunk. Y luego, porque estaban llenos con el Espíritu, Actuaban como si estuvieran borrachos. And it, it was like they had a wine of the Holy Spirit. Y era como que tuvieran un vino que venía del Espíritu Santo. So you'll notice in here there's, there's the wind. Entonces primero notemos esto. Hay un viento. There's the fire. Hay un fuego. And there's the wine of the Spirit. Y hay el vino que viene del Espíritu Santo. Three key manifestations that happened. Hay tres manifestaciones claves que ocurren en este evento. In a minute, I want to tell a story. Y en el, quiero ahorita les voy a contar una historia. Of some things that happened in Kansas City. Algunas cosas que ocurrieron en, en nuestra iglesia en Kansas City. In 1983 and 1984. Y eso fue en el año 83 y 84. Where the Lord began to speak suddenly. Porque y en ese momento el Señor comienza a hablar de repente. Through the prophetic ministry. A través del ministerio profético. Of a coming move of the Holy Spirit. Y comienza a hablar de un mover del Espíritu que viene a la iglesia. And I'm going to tell that story in just a minute. Y ya casi les voy a contar esa historia. But back to the scripture. Devolvámonos al pasaje aquí. La, la. Acts chapter 2 says, I'm going to pour out my spirit on all flesh. Entonces Hechos capítulo 2 dice que voy derramaré mi espíritu sobre todos, sobre toda la carne. This was not fully fulfilled in Acts chapter 2. Y esto no fue completamente cumplido en Hechos 2. 120 in an upper room in Jerusalem is not all flesh. O sea, 120 reunidos en el aposento alto no es todos. The second thing is he said it's going to happen before the great and awesome day of the Lord. Y segundo, va a ocurrir después de ese terrible día del Señor. It's going to be signs in the heavens. Dice, va a haber señales en los cielos. And wonders on the earth beneath. Y va a haber cosas que ocurran en, el, en la tierra abajo. The signs and wonders. Esas señales y maravillas. Are meant to confirm the message. Vienen para confirmar el mensaje que está siendo dado. And it's going to happen before the coming of the Lord. Y va a ocurrir antes de la venida del Señor. On Monday, I want to talk more about the end time prophetic ministry. El lunes voy a estar hablando mucho más sobre la profecía de los últimos tiempos. So right now, I want to talk more about the, uh, the individual form of prophecy and how we can prophesy. Pero hoy lo que quiero hablar es sobre la profecía individual y cómo nosotros podemos participar en ella. So all flesh and before the coming of the Lord. Entonces toda la carne, todos, todos y después de la venida, antes de la venida del Señor. What happened on Pentecost was a down payment, a small measure. Entonces eh, lo que lo que ocurrió en el día de Pentecostés fue como una primicia, como algo primero, algo que nos iban a dar inicialmente. I believe that before the Lord returns. Y yo siento que creo que antes de que el Señor vuelva otra vez. 
There's going to be an explosion of the prophetic ministry. Va a haber una explosión del ministerio profético. A major breakthrough. Una un algo espectacular. And it's, it's going to help the church be ready for the time that's coming ahead. Y va a ayudar a la iglesia a estar lista para los tiempos que vienen. Amen. Amen. Okay. So what happened? I'll tell the story now. Okay, les voy a contar una historia. 1983-84. Mike Bickle, the director of the International House of Prayer. Y Mike Bickle, que es el director de la Casa Internacional de Oración. Moves to Kansas City. Él es, se mueve y pasa a vivir a la ciudad de Kansas City. To plant a church. Y llega ahí para sembrar una iglesia nueva. Soon after he plants the church. Y cuando él comienza, inicia esa iglesia. There's a prophetic man named Bob Jones. Hay un señor con dones proféticos, se llama, se llama Bob Jones. He's kind of like uh, from Arkansas. Es un señor que viene del estado de Arkansas. How would you communicate that? <laughs> He's from the countryside. Or from the countryside. Es como alguien del campo allá fuera de la ciudad, tipo cosas, sí, sí. Okay. Okay, so. <laughs> un maicero, sí. <laughs> But in his younger years, Pero en su juventud, God began to visit him. El Señor comenzó, el Señor vino y visitó a, a Bob Jones. He would have angels visit him regularly. Y él tenía ángeles que llegaban a visitarlo regularmente. He would see visions. Y él veía visiones. And he would hear the audible voice of God. Y él oía la voz audible de Dios. Now, to be clear, Pero para ser claros con esto, most of the people I hear say that la mayoría de la gente que yo oigo que me dicen esto, que tienen este tipo de experiencias, I don't believe it. yo no lo creo. <laughs> I think a lot of people are add to the thing that God does show them. Eh, yo siento muchas veces que la gente, Dios les muestra algo, pero como que le agregan extras. <laughs> And just because, just because someone says, the Lord spoke to me, doesn't y, mean it was actually the Lord. Y simplemente porque alguien dice, el Señor me habló, no necesariamente significa que siempre es el Señor que les habló. So we have to have discernment. Entonces hay que tener mucho discernimiento. And we'll talk more about that in a minute. Y ahorita vamos a hablar sobre ese tema. But what happened with Bob Jones? Pero esto es lo que ocurre con este señor Bob Jones. When Mike met him, Bob gave him over a hundred prophetic experiences. Eh, cuando Mike Beko se reúne con este señor, este señor le, le cuenta a él más de 100 experiencias proféticas que tuvo, que había tenido. And Mike was a man of the Bible. Y Mike era un señor que se enfocaba direct, solo en la Biblia. He says, uh, I don't understand anything you're saying. Y entonces Mike le dice al señor este, yo no entiendo nada de lo que usted me está diciendo. The first time that Mike Bickle met Bob Jones. Y la primera vez que, que Mike Bickle se reúne con Bob Jones. Bob told him about a coming youth revival. Eh, este señor Bob, el profeta, le dice que viene un avivamiento los jóvenes. He said, you're going to have singers and musicians. Y usted va a tener cantantes, va a tener músicos. They're going to sing day and night. Y dice, van a cantar día y noche. You're going to have full-time intercessors. Y dice, usted va a tener intercesores a tiempo completo. And they're going to pray day and night. Y van a orar noche y día. They're going to pray for Israel. Van a orar por Israel. They're going to operate in prophetic signs and wonders. Y van a operar en, en lo profético, en las señales y maravillas. And God's going to fill stadiums. Y Dios va a llenar estadios. With prophetic singing. Y va, ese, va a ser lleno el estadio de un canto profético. And there's going to be miraculous signs and wonders. Y va a haber señales y maravillas. Creative miracles. Milagros creativos where they didn't have an arm and the arm grows out. Personas que no tenían un brazo y de repente el brazo crece. He said there's going to be stadiums that are going to be filled with this. Va a haber estadios completamente llenos de individuos. And so Bob asks Mike, Entonces Bob le pregunta al pastor Mike, Are you a singer? Y dice, ¿usted sabe cantar? Mike says no. Y dice, no, yo no, yo no sé cantar. He says, are you a musician? Y usted es un músico. No. No, tampoco. <laughs> says, do you pray for Israel? ¿Y usted ora por Israel? No. <laughs> no. <laughs> And Bob says, do you know anything I'm talking about? Y dice, ¿usted entiende lo más mínimo de lo que estoy hablando? And Mike says, I have no idea. Y, y Mike le dice, no entiendo nada de lo que usted me está and, diciendo. And Bob says this phrase. Y entonces eh, Bob dice lo siguiente. He said, the Lord told me you'd be dull. 
Y entonces el Señor me dijo que usted iba a ser como tontito. But I didn't think you'd be this dull. Pero no pensé que iba a ser tan tontito. He said, boy, I've got work to do. Y dice, uy, qué trabajo que tengo ahora yo. So this is where Mike Bickle met Bob Jones. Y entonces esta fue la reunión, primera reunión de Mike Bickle con Bob Jones. Y eso fue lo que ocurrió. Mike didn't believe him as a prophet right there. Y en ese momento meeting. Mike recibe todas las profecías de, de Bob, pero no, no, se las, no he, las entiende, no las cree. He said, this guy's crazy. Y dice, este señor está loco. About three weeks later, Tres semanas después, <coughs> oh, there, there's one prophecy he gave in that first meeting. Bueno, devolvernos un momento. Sí hay una profecía que le dio en esa primera reunión. He said on the first of spring, y dice, apenas inicie la primavera, when the snow melts, cuando se derrita la nieve, you're going to receive me as a prophet. Usted me va a recibir a mí como un profeta. And Mike says, I, I don't think so. Y entonces Mike le dice, yo no creo. <laughs> he said, that's what false prophets say. Y dice, eso es lo que los profetas falsos dicen este tipo de cosas. <laughs> so, a few weeks later, Entonces, unas cuantas semanas después, there's a man that comes in town llega un señor a, a la ciudad, named Art Katz. Does anyone know, know Art Katz's name? Y el señor se llama Art Cat. No sé si alguien lo ha conocido. Okay. He's a, 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 a man who's a Jewish. Es un judío. That really stands with Israel. Y realmente él, él se para firmemente apoyando a Israel. Anyway, the, uh, so... Art comes to Kansas City, and it turns out they get together with Bob Jones. Entonces, este señor Art llega a Kansas City, y de casualidad se reúnen con este señor Bob Jones también. And several of them get together. Y un grupo se reúnen. There had been some snow outside, and they canceled their flight. Y entonces, había habido una tormenta de nieve, habían cancelado los vuelos. So they met with Bob Jones. Y entonces, se reúnen con Bob Jones. And uh, in this meeting, y en esta reunión, The spirit of prophecy came several times. El espíritu de profecía cayó sobre ellos varias veces. And Bob began to call out each different person and tell them secrets that nobody else knew. Y de repente Bob comienza a dar palabras proféticas a las personas que estaban ahí reunidas, cosas que él, él de ninguna manera podía saber de ellos. And they began to weep y ellos several times. Come, ellos comenzaron a llorar, se quebrantaron. And Bob began to tell Mike a word that nobody else knew. Y entonces Mike, eh, Bob comienza a darle una profecía al Pastor Mike. And it was the word that Mike had told his own father right before his dad died. Y fue una palabra que Mike le había dicho a su papá cuando él estaba muriendo. And nobody else knew it. Y nadie había oído eso. And Mike's weeping. Y Mike comienza a llorar. Says you are a prophet. Y dice, usted sí es un profeta. And Bob says, look outside. Y entonces Bob le dice, vea para afuera. I told, and what day is today? Y hoy, ¿qué día es? He said, it's the first of spring. Y es el primer día de la primavera. And the snow is melting right y now. Y la nieve se está derritiendo en and este momento. And you've just confessed me as a prophet. Y usted ha confesado que yo soy un profeta. And so this was, the Lord was beginning to set in place a prophetic ministry in Kansas City. Y entonces el Señor estaba comenzando a asentar en la iglesia de Kansas City un ministerio profético. So a few days later, a few weeks later, unas semanas después, Mike is in a prayer meeting. Mike está en una reunión de oración. And the Lord begins to speak to him about calling a 21-day fast. El Señor le comienza a hablar a él de que es el momento de llamar a un, un tiempo de, de 21 días de ayuno. Now, Mike is 27 years old. He's young. Mike is un pastor joven. Tiene nada más 27 años. And he just moved to Kansas City. Y acaba de llegar a la ciudad de Kansas City. And he felt God was calling him to call the entire city to prayer and fasting for 21 days. Y él siente que tiene que llamar a la ciudad entera para que vengan a ayunar por 21 días. And he goes, oh man, I can't do that. Y él dice, uy, qué difícil esto. Yo no puedo hacer eso. Everybody would think I'm prideful. Y todos van a pensar que qué vanidad mía, qué orgulloso que soy. But the Lord had spoken to him very clear. Pero el Señor le había hablado muy claramente de hacer esto. And it was from Daniel chapter 9. Y era basado en Daniel capítulo 9. That in Daniel chapter 9, en Daniel capítulo 9 vemos there that the the angel Gabriel visited Daniel. El ángel Gabriel visita a Daniel. And that it was the time of visitation for the nation of Israel. Y era el tiempo de visitación para el pueblo de Israel en ese, And so ese capítulo. This was, this was the word that was burning in Mike's heart. Y esta era la palabra que estaba ardiendo dentro del corazón de Mike en ese momento. It's time to pray. Es el tiempo de orar. It's time to pray and break through. Es el 
tiempo a orar para que las cosas se abran. So Mike's like, I don't know what to do. Entonces Mike dice, yo no sé qué hacer. So he calls Bob Jones. Entonces llama a su amigo Bob Jones. <laughs> And Bob Jones says, I already saw it. Dice, Bob Jones dice, yo ya tuve una visión de todo esto. And Mike says, no, this is really important. Uh, pero Mike le dice, no, no, pero no, 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 tómeme en serio. Esto, esto es algo que tengo muy, mucha pasión sobre esto. Bob says, come over. I already saw it. I'll tell you about it. Entonces Bob le dice, venga, porque yo ya tuve visión de esto. Mike brings two, two friends with him to be a witness. Entonces Mike trae a dos amigos para que estén con él, para que sean testigos de lo que este señor va a decir. He says, something's about to happen. Y dice, algo, algo, algo va a ocurrir. So he go, they go to his house. Entonces van a su casa. And Bob tells him the story. Entonces, Bob les cuenta la historia. He says, I received a visitation last night. Y dice, yo recibí una visitación la no anoche. He says, it was, it was the angel Gabriel. Y fue el ángel Gabriel. He says, give the young man Daniel chapter 9 and he will understand. Y entonces el ángel le dijo a, a Bob, dele al, al joven este el capítulo 9 de Daniel y él va a entender exactamente lo que tiene que hacer con ese capítulo. And Mike, Mike's eyes are huge. Y los ojos de Mike se le abren tremendamente. And he says, uh, March the 7th is the day you're to start. Y entonces simplemente él dice, el 7 de marzo es el día que vamos a comenzar. And that was the day Bob already had seen in the vision. Y the, Bob le confirmó porque él había visto exactamente esa fecha también en la visión. And then he said this, y entonces le dice lo siguiente. On the day that you start the 21 day fast, y el día que comience en ese ayuno de 21 días, there's going to be a comet come across the heavens. Y dice, va a haber un cometa que va a cruzar por los cielos. Unpredicted by scientists. Y es un cometa que la ciencia no había anticipado que venía. He said, this is to confirm the message. Y eso es para confirmar el mensaje que yo estoy dando. That there's coming a visitation of the Holy Spirit. Que viene una visitación del Espíritu Santo. That the time of breakthrough is coming. Que el tiempo de apertura, el tiempo viene ya. So they started the fast on March the 7th. Entonces comienzan el ayuno el Nin 7 de marzo. 1983. 1983. And sure enough. Y exactamente. Mm -hmm. A comet came across the heavens. Pasó un cometa por los cielos. Unpredicted by scientists. Y era un cometa que no se había predecido. And the point that I'm making. Y el punto que quiero resaltar hoy. This was the beginning of a movement that was happening in Kansas City. Y este era el inicio de un mover que estaba ocurriendo en Kansas City. That the Lord was speaking was going to touch the nations of the earth. Que el Señor estaba diciendo eventualmente va a tocar a todas las naciones del mundo. That there's going to be a global outpouring of the Holy Spirit. Que va a haber un derramamiento global del Espíritu Santo. It's not centered in Kansas City. No está centrado en Kansas City. But there were some things that happened in Kansas City. Pero sí habían cosas que ocurrieron en la ciudad de Kansas City. That helped to encourage other people's stories. Que ayudaron a animar a otros eh, alrededor del mundo. There are prophets that have spoken about Costa Rica. Hay profetas que han hablado sobre Costa Rica. There are prophets that are speaking about the Middle East. Hay profetas que están hablando sobre el Medio Oriente. That there's coming a visitation of the Holy Spirit. Hay una visitación del Espíritu Santo que viene. So, let's talk about, let's go back to the notes. Devolvámonos a nuestros apuntes. I'm, I'm, I'm wanting to share a bit of the vision y quiero compartir un poquito de la visión que tenemos for where this is going. ¿A dónde es que vamos con todo esto? We'll get more in a little bit. Ya les voy a dar un poquito más. Okay. So what is prophecy? Ahí en las notas dice, ¿qué es la profecía? Prophecy is the testimony of Jesus. La profecía es el testimonio de Jesús. What's on his heart? Lo que está en su corazón. Letter B under number two. Ahí pueden ver la, la sección B, dice. Most prophecy is human words reporting something that God brings to mind. La mayoría de la profecía son palabras humanas reportando algo que Dios trae a la mente. The Spirit conveys to our mind thoughts that we communicate in, in our own language. El Espíritu transmite a nuestra mente pensamientos que nosotros comunicamos con el lenguaje contemporáneo. They're a mixture of God's words and man's words. Son una mezcla de la palabra de Dios y las palabras del hombre. They combine divine revelation with the human process. Que combinan la inspiración divina y el proceso humano. 
Some prophetic words may be 10% God's words. Algunas palabras proféticas pueden ser 10% de las palabras de Dios. And some words will be a, a 90% man's words. 10% de palabra de Dios y 90% de palabra de hombres. And our goal is to have it be God's words. Y realmente nuestra meta es que sean todas palabras de Dios. But there's always an aspect in which we're the ones sharing it. Pero siempre hay ese aspecto que nosotros somos los que estamos en el proceso de compartirlo. And that's the way God likes it. Y así es como Dios lo quiere. He likes to use people. Él quiere usar people like you and me. Él nos quiere usar a nosotros. Okay. So in this graph, y ven ahí que hay como un gráfico. Do you guys have that in your notes? Yeah, yeah, it's everybody. Okay, great. Todos lo tienen ahí en la parte de abajo de esta página. On the left-hand side, en la parte izquierda, are God's words. Ven lo que es 100% de las palabras de Dios. As we learn to prophesy, y a través del proceso de aprender a, pro, a proclamar palabras proféticas, more of the word is directly from God. Más y más de la palabra viene de Dios. And so that's where we want to do it. Y ahí es donde queremos llegar. As we learn and we're, and we're, we're less mature, y vamos aprendiendo inicialmente no tenemos el nivel de madurez Often it's more of our own words. Eh, inicialmente puede ser más de nosotros más de nuestras propias palabras And that's good. We wanna, we wanna share what the Lord's showing to us. y eso está bien porque queremos compartir lo que Dios nos está mostrando a nosotros But as we grow, pero a, al proceso de ir creciendo y madurando we want to ask the Lord for just the words that are from Him queremos pedirle al Señor Señor queremos solo So this is just a good scale to understand how prophetic works. Y entonces este gráfico es para ayudarles a entender es una escala de cómo funciona lo profético. It will make more sense in, in a minute as we talk more. Vamos a hablar un poquito más y tal vez lo van a entender un poquito más claro más adelante. Letter C. Vean el suscrito C, la sección línea C abajo. The first rule of prophetic ministry is that it must always honor the written word of God. La primera regla del ministerio profético es que siempre se debe respetar la palabra de Dios escrita. If it disagrees with God's word, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, then you want to throw it away. Entonces hay que descartarlo. Don't receive it. No lo reciban. Okay. Um, Roman numeral three. Sigamos al sección tres, Rom. Three levels of prophetic ministry. Y dice ahí, tres niveles del ministerio profético. So the first level is the office of a prophet. Y el primer nivel, el nivel más alto, es el de oficio de profeta. Office just means a uh, role or leadership governmental position. Eh, ese oficio significa como un rol, como una, posi una posición. Eh, a, a New Testament prophet. Ok, un profeta del Nuevo Testamento is uh, someone who carries tremendous authority. Es alguien que tiene un nivel de autoridad muy alto. They prophesy regularly with accuracy. Ellos dan profecías regularmente y muy acertadas. And this is a gift that God gives. Y este es un don que Dios da. And there are very few of these people in the earth, really. Y la verdad es que hay muy poquitos de estas personas en el mundo en este momento. The man I was describing a minute ago, Bob Jones, este señor que les expliqué hace un rato, el señor Bob Jones, could fit maybe in the category of a, of an office of a prophet. Eh, él puede estar en esta categoría. But this is a, a gifting that has tremendous authority. Y este es un, un don que tiene una autoridad tremenda. They regularly receive open visions. Ellos regularmente reciben visiones totalmente abiertas. ¿sí? Does everybody know what an open vision is? Y tal vez necesito explicar qué es una visión abierta. Okay, an open vision is, it's basically you see like a movie screen. Y la persona que tiene ese don lo que ve es como una pantalla de televisión, una película. And it's as real as what you see right in front of you. Y es tan real que es como lo que estamos viendo delante de nosotros en este momento. It's an open vision. Es una visión abierta totalmente. To the person who sees it. Y la persona que ve este tipo de visiones. It's not like just kind of a mental picture. No es así como una foto mental que le llega a uno. This is a big deal. Esto es algo más grande. An open vision is a powerful prophetic revelation. Una visión abierta sí es es un es algo profético poderoso. 
For often, for a prophetic person that's in an office of a prophet, y para una persona profética que funciona bajo el oficio de un profeta, they may receive this, ellos tal vez reciben esto, and it has to do with a major uh, decision that's being made, y tal vez tiene que ver con una decisión muy importante que se va a tomar, o una dirección muy clara que se tiene que tomar. For example, Peter. Por ejemplo, el, el apóstol Pedro sees an open vision él vio un, una visión in act, abierta y, in Acts chapter 10, en, en Hechos capítulo 10 and he sees a sheet coming down from heaven. y fue la visión donde él ve el manto que baja del cielo and he sees unclean and clean y él ve animals. animales que, que son sucios y animales limpios and the Lord tells him to go out to the Gentile nations y a través de esa visión el Señor le dice usted tiene que ir a ministrar a los gentiles to not call anything unclean that God has called clean y no llamar algo impuro aunque sí fue aunque sí es puro so he saw literally an open vision entonces él literalmente vio una visión and the message of the vision y la mes, la, el mensaje de la visión was a new understanding of what was coming next. Fue un nuevo entendimiento de lo que seguía, lo que venía. Major direction. Fue una una dirección muy clave en ese momento. So that's a big deal. Entonces eso es algo muy importante. It's important to distinguish between an open vision. Y es muy importante distinguir entre una visión abierta and just a mental impression y un, simplemente una impresión mental que or just kind of a little picture we see o tal vez una, una imagen o una foto que uno recibe they are very different hay una diferencia bastante grande entre los dos ok um, so the first one is office of a prophet they experience tremendous things uh, with angelic visitation audible voice of God detailed inf information such as names and dates and future events entonces este primer grupo el, el, que es, el que tiene el don de oficio el profeta ellos tienen todo tipo de cosas visiones abiertas visiones angelicales la voz audible de Dios información detallada nombres fechas eventos futuros todo now this is not someone uh, that's writing scripture they don't write scripture ok estas personas no llegan y no escriben las escrituras this is not that <laughs> eso, eso no es esto eso, hay there's, una diferencia there's no new people writing the bible still o sea en este momento no tenemos a alguien que está agregándole capítulos a la biblia o but sea, when it happens now pero lo que ocurre ahora it helps to give direction lo que nos ayuda es a recibir dirección and often it's connected to a difficult assignment y a menudo tiene que ver con, con algo difícil, algo, un cambio difícil que viene. That Satan is really gonna resist. Y algo que Satanás se va a oponer muy fuertemente. And it helps to give confirmation. Entonces ayuda mucho tener esta confirmación. Ok, number two. Vamos a la sección B aquí. Uh -huh. Oh, the I forgot one thing. Okay. Bueno, quiero volverme a la que se me olvidó algo. All believers are called to prophesy. Y dice aquí en el versículo que todos los creyentes están llamados a profetizar. However, not all believers are prophets. Sin embargo, no todos son profetas. So everybody can prophesy. Todos pueden profetizar. But not everybody should view themselves as the office of a prophet. Pero no todos deberían sentir que a raíz de eso tienen el llamado de oficio profeta. And the verses, if you want to look them up, they're right there. Y ahí están los versículos en Corintios que pueden buscarlos si quieren estudiarlo más. Okay, prophetic ministry. Vamos a la sección B, ministerio profético. This is someone who uh, receives helpful prophetic words on a regular basis and occasionally receives a, a real big word. Esta es una persona que recibe palabras proféticas útiles de forma regular y ocasionalmente reciben los niveles más altos de la revelación como un como un alguien que tiene el oficio de profeta. The the prophetic ministry, el ministerio profético, they they're not the office of a prophet. No están en esta posición del oficio del profeta. But they regularly operate in the prophetic spirit. Pero regularmente operan en en, en la parte profética. And so They may, in a meeting, call, call someone out. Y tal vez ellos en una reunión resaltan a una persona. And they may have their name or their, their information. Y tal vez saben mucho de esa persona, su nombre, información. How de many ella. of you have ever seen that? Eh, han estado en una reunión en donde alguien, alguien, una persona totalmente desconocida la llaman y saben información de ellos. I've, I've seen it a few times. Yo lo he visto algunas veces. Where the prophet looks out. El profeta simplemente vuelve a ver. And they point out someone. Llaman a alguien. And they say, is your name John? 
Dice, su nombre es Juan. Yes. Sí, sí, claro. Is your address 2119 and they name their address. Y la dirección suya es de tal y tal lugar. Sí. And then they say, the Lord's speaking to you. He's calling you tonight y el Señor te está hablando y te está llamando esta noche into a new season. Y te está llamando algo nuevo, una nueva temporada. Something like that. Eso, eso es lo que puede ocurrir. I've seen that a few times. He visto eso algunas veces. And it really, it's, it's someone who's learned to hear the voice of God. Y es alguien que ha aprendido a oír la voz de Dios. And the Lord's given them a strong gift in that area as well. Y el Señor les ha dado un don fuerte, un don poderoso en esa área. But they're not necessarily the office of a prophet. Pero no necesariamente tienen este don de oficio de profeta. So, good. Okay, but letter C. Vamos a la sección C. Simple prophecy. Profecía simple. This is the prophecy every believer can do. Esta es el tipo de profecía que todo creyente puede hacer y participar en. The, the purpose of this prophecy is for edification, exhortation, and comfort of God's people. Y el propósito de este tipo de profecía es para edificación, exhortación y consuelo. Now every believer has the Holy Spirit. Todo creyente tiene el Espíritu Santo dentro de él. If we're born again, si somos, hemos nacido otra vez, the Holy Spirit lives inside of us. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. And we can hear his voice. Y nosotros podemos oír su voz. Often his voice, we'll talk in a minute, we feel it through impressions. Algunas veces esa voz la sentimos como una impresión o algo. Or a knowing, you just know something. O, o simplemente usted sabe que sabe. Or the scripture, will come, a scripture will come to mind. O tal vez simplemente un pasaje viene a su mente. And we begin to, to become comfortable and, and confident that that's the Lord. Y comenzamos a través del tiempo tener confianza que cuando eso ocurre es el Señor que me está hablando. And then when we share it, y cuando lo compartimos con otros, as the Holy Spirit does that in a church service or individually, y a través de cuando el Espíritu Santo nos mueve a hacer eso en un servicio o alguna en un evento, the purpose is edification, el propósito de esto es edificación, which means building up God's people, y edificar significa alzar, levantar, edificar a las personas a los al pueblo de Dios. It often helps them have confirmation. Y algunas veces nos ayuda a tener confirmación. The second one is exhortation. La segunda cosa que hace ese tipo de, de profecía es exhortarnos. And this, this is a challenge to call them up higher. Y ese es como un reto, como nos llama a, a subir a otro nivel con nuestra relación con Dios. And it helps them to persevere. Y, y ayuda a esa persona a ser perseverante. And the third one is comfort. Y la tercera que habla aquí es consuelo. Comfort. Consuelo. Now this is one of the names of the Holy Spirit actually. Y este realmente es uno de los nombres del Espíritu Santo. The Comforter. El que, que nos anima, nos conforta. Now don't think water bottle. Y no piensa en botella de agua. What do you mean bottle uh, bottle? Don't think um, a nice soft pillow. Uh, no piensa en que, que una almohadita suavecita. A warm blanket. O una, una, uh, algo not, calentito. Not that kind of comfort. No, ese, no ese tipo de ánimo. De comfort, comfort means... Comfort significa to fortify or to make strong your heart. Significa más bien de fortifi fortificarnos, de hacer fuerte su corazón. And it, it helps you to have perspective in the midst of challenges. Y nos ayuda a tener la perspectiva correcta en medio de un reto muy grande que estemos. So you don't give up. Para que no se desanime y no se, no se dé por vencido. Strengthens your heart. Nos fortalece nuestro corazón. Okay, let's go on. Sigamos. Number four, the difference between Old Testament and New Testament prophecy. La siguiente, la sección cuatro, aquí que dice, la diferencia entre la profecía del Antiguo y el Nuevo Testamento. In the Old Testament, there were few prophets. En el Viejo Testamento, habían pocos profetas. And they were in Israel. Y ellos estaban en Israel. And so there weren't very many in the whole world. Entonces, había muy pocos en todo el mundo. And uh, with the outpouring of the Holy Spirit, Pero con el del Santo, the gifts of the Spirit became widely spread throughout the whole body. Los dones del fueron derramados por todo el cuerpo de Cristo. In the Old Testament, there was a prophetic concentration with just the few prophets. El Viejo Testamento había una concentración profética en solo un pequeño grupo de profetas. In the New Testament, there's prophetic distribution of the gifts. En el Nuevo Testamento hay una distribución profética. In 1 Corinthians 12, en 1 Corintios 12, it talks about the whole body of Christ. Habla de todo el cuerpo de Cristo. 
and every part of the body y todas las partes del cuerpo has different giftings todos tienen dones diferentes and different parts to play y, y cada uno tiene un rol diferente que tiene que jugar and what it means is we need each other y lo que significa eso que ocupamos de los unos de los otros everybody's not an eye todos no somos ojos everybody's not a foot todos no somos pies We need each person to use the gifting that God's given them. Y usamos, necesitamos que todos funcionen plenamente en los dones que Dios le ha dado. And the Holy Spirit flows through the gifts that He's given to each person. Y el Espíritu Santo fluye a través de los dones que él ha dado a cada uno de los individuos. Letter B. Sigamos a la letra B. In the Old Testament, the ground rules for the, for the prophets were that they had to have 100% accuracy. En el Viejo Testamento, las reglas eran que los profetas tenían que ser tener 100% de precisión en sus palabras. And if they were off, y si ellos se equivocaban, they would be killed. Eh, los mataban. That's pretty serious. Eso es bastante serio. Because they were speaking as the mouthpiece of God. Porque ellos en ese momento estaban hablando como si fueran la boca de Dios. And and there's there's some good things in that. Hay cosas buenas en eso. We don't want to speak presumptuously in the name of God. Nosotros no queremos asumir que somos Dios cuando hablamos. We don't want to tell lies in his name. No queremos decir mentiras en nombre de Dios. That's a, a big deal to God. Eso es algo que Dios es un problema con Dios hacer eso. But in the New Testament, pero en el Nuevo Testamento, instead of requiring 100% accuracy of the the prophet, en vez de requerir un 100% de, de de certeza al profeta, it becomes the responsibility of the rest of the body. Llega a ser la responsabilidad de todo el cuerpo. To judge the word, de juzgar la palabra, and to see if it's in accordance with God's heart. Y poder discernir si está de acuerdo al corazón del Padre. The scripture says that we're called to weigh and judge the word. La palabra dice que nosotros debemos pesar las palabras. Does this agree with the Bible? Y esto, si esta palabra tiene, está de acuerdo con is, la Biblia. Is this word in agreement with what I feel like the Lord's showing me? Y esta palabra está en concuerda con lo que yo siento que el Señor está diciendo en este momento. In 1 Corinthians 14:29 it says let two or three prophets speak and let the others judge. Y en 1 Corintios 14:29 dice los profetas que hablen dos o tres y los de demás que disiernan. Now this is not a harsh judging. Y no estamos hablando de ser de juzgar muy fuerte juzga, a las personas. This is a discernment. Esto es más ayudar a discernir. So if we want to say yes to the prophetic ministry which we do y entonces, si nosotros queremos decir sí al ministerio profético, we have the responsibility to judge todos tenemos la responsabilidad de juzgar or discern o discernir if this is really from God or not. Si esto es verdaderamente de Dios o no. And that can be challenging y eso puede ser un reto bastante interesante because it requires everyone to have humility. Porque requiere que todos tengan mucha humildad. The person who shares the word, la persona que comparte la palabra, can't control how people receive the word. No puede controlar la forma que las personas reciban la palabra. They have to trust, ellos tienen que confiar that the Holy Spirit will bear witness. Que el Espíritu Santo va a hablar a esas personas y, y les va a decir They can't say, "Thus saith the Lord," and force you to to believe the word. Esta persona no puede llegar y decir esto es lo que está diciendo el Señor y forzar a todos a recibirla. This is why I encourage people to use softer language. Y entonces yo animo a las personas en esta área profética que usen un lenguaje más dócil, más suave. Instead of saying, "Thus saith the Lord," en vez de decir esto es lo que dice el Señor, and you must do this. Y usted tiene que hacer esto. It's better to say I sense or I feel. Y el mejor decir yo siento, yo me parece del Señor. Perhaps the Lord might want to do this. Y, y tal vez quiero compartir contigo que creo que el Señor quiere que usted vaya a esta dirección. And not try to control what happens with it. Y no tratar de controlar a las personas que están recibiendo las palabras. That really takes humility. Y para hacer eso hay que ser bastante humilde. And trust. Y también confiar. But if you do that regularly, pero si hace esto regularmente and it's right on, y si la palabra que usted comparte es, está muy, get, muy acertada you'll begin to be more credible. la gente 
le va a tener más respeto, le va a creer lo que está diciendo. And more trusted by, y van a tener un, un nivel mayor de confianza en lo que usted está haciendo y lo que usted está hablando. Ok. All right, letter C. Vamos a la letra C. Prophesying by faith. Profetizando en fe. Instead of prophesying only by direct revelation, we prophesy according to the increase, uh, to the measure of our faith. En lugar de profetizar solamente por revelación directa, profetizamos de acuerdo a la medida de nuestra fe. Thus we might mix up God's ideas with, words and, with our words and thoughts. Por lo tanto, podríamos mezclar las ideas de Dios con nuestras palabras y pensamientos. When we prophesy in faith, cuando profetizamos en fe, We step out with what we think that the Lord is saying. Nosotros tomamos un paso en fe. So there's an element. a profetizar lo que sentimos del Señor que él está hablando. So there's an element of risk. Entonces hay un elemento de hay un riesgo para esa persona. And that's good. Y eso eso está bien. Okay. All right. Let's go on to uh, administrating prophecy. Sigamos a la sección I, la administración de la profecía. Okay, there are three components to administrating prophecy. Hay tres componentes de la administración de la profecía. Re revelation, interpretation, and application. Y esos tres son la revelación, la interpretación, y la aplicación. And the Lord often uses a team of prophetic people to administrate prophetic revelation. El Señor a menudo utiliza un equipo de personas proféticas para administrar la revelación profética. So maybe one person will get the revelation. Entonces tal vez una persona es la que recibe la revelación. And another person might get more insight into the interpretation. Y tal vez otra persona completamente diferente es la que recibe más de la interpretación. And then the application. Y después viene otra que tiene la aplicación de esa palabra. Revelation. Eh, el libro Apocalipsis oh, no, no. Re, no, sorry, Revelation revela, la revelación uh -huh. Revelation refers to receiving prophetic information through impressions or dreams or visions y la revelación tiene que ver con, con recibir palabras proféticas eh, This, were you reading that? Uh, ok entonces ve, ok ok, sí, perdón la revelación se refiere a la recepción de la información profética la impresión, el sueño la visión, etcétera This is just the straight information from God. Esto es simplemente la información directamente de Dios. Then interpretation. La sección C que sigue interpretación. This is the what referred to the understanding of what we do with the prophetic information. Y entonces esto tiene que ver con entender qué vamos a hacer con esta palabra profética. We say, what does this mean, Lord? Y entonces decimos, Señor, ¿qué, qué, qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué me estás tratando de decir? So... Let's say I hear the phrase uh, overcomer. Y entonces oigo esa frase, vencedores. Just with my heart I hear the phrase overcomer. Huh, y entonces en mi corazón yo estoy oyendo esa palabra vencedor. I feel vencedores. it right here. Y lo, lo siento aquí fuertemente. And I'm okay, so I'm asking the Holy Spirit. Y entonces le estoy pidiendo al Espíritu Santo. What, what does this mean? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Am I an overcomer? ¿Y será que yo soy un vencedor? Is this a, my friend an overcomer? ¿O será que mi amigo que está aquí es el vencedor? Or are you calling them to become an overcomer? ¿O estás llamando a toda la congregación a ser vencedores? What are you saying exactly? Entonces, Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? So this is what we ask the Holy Spirit. Entonces, este es el proceso normal que le estamos pidiendo al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? As you do that, it starts to become clear in your heart as you ask him questions. Y entonces comienzas a hacer preguntas y las cosas comienzan a aclararse. And then the application y luego la siguiente, la sección D, donde dice la aplicación. Which refers to the wisdom of how to rightly apply that information. Y se refiere a la sabiduría para aplicar correctamente la información que se interpreta. Or how to share that. O cómo como compartir aquello. And so we, let's say we re receive an impression in our heart. Entonces, digamos por ejemplo, recibimos I, una impresión en nuestro corazón. And then we ask the Holy Spirit, what does this mean? Entonces le decimos, Espíritu Santo, ¿qué, qué, qué significa esto? And then we're trying to, to sense what he's saying and then we just step out there, what do you want, what do you want to do with this? Entonces comenzamos a interpretarlo y después decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? And then we speak it. Y entonces lo hablamos. Good, okay, functioning in the spiritual gifts. La siguiente... Sección abajo dice funcionando en los dones espirituales. The demonstration of the Spirit's power often follows the declaration of God's word. Y la demostración del poder del Espíritu a menudo sigue la declaración de la palabra de Dios. 
When we speak the word, cuando nosotros hablamos la palabra, God's power follows the speaking of his word. El poder del Padre sigue detrás de esa palabra. So Jesus said that these signs will follow those who believe. Y entonces Jesús dijo, estas señales acompañarán a los que creen. So when the believers speak the word, entonces cuando el creyente habla la palabra, preach the gospel, el proclama el evangelio, or speak out and sharing a prophetic word, o habla y declara una palabra profética, then the spirit moves in power to bear witness with the word. Y entonces el espíritu se mueve en poder para confirmar esa palabra. Letter B. Seguimos el sección B. Prophetic information is given most in most often in subtle ways uh, by receiving faint impressions. Y la información profética se da con mayor frecuencia en formas sutiles al recibir impresiones tenues. There's four key ways, but these aren't the only ways. Y hay tal vez quiero como resaltar cuatro formas que esto funciona, pero puede hay más que esas cuatro. Sometimes the Lord will do mental pictures. Algunas veces el Señor nos da imágenes. And these are just little indicators. Y estos son nada más indicadores. Of something he wants to show. Algo que él nos quiere indicar. The second one is emotional stirrings. Otro es algo que se revuelta, revuelve dentro de nosotros emocionalmente. Often I see people move with compassion. Y entonces de, a veces yo veo personas que se mueven con tremenda compasión. They'll be overcome with the Lord's heart for the person. Y de repente ese es, sienten la compasión del Señor para una persona. And then you can prophesy that. Y de repente cuando lo sienten pueden profetizar eso. Sometimes there's what's called sympathetic pains. Algunas veces hay, hay dolores que para compartir con otra persona. Que otra persona está sin, yo siento los dolores de otra persona. This is often used in healing ministry. Y esto a menudo ocurre con las personas que tienen un ministerio de, de sanidad. If I suddenly have pain in my knee, y yo de repente me comienza a doler muchísimo en mi rodilla. I didn't have before. Y nunca me había pasado eso antes. So, rather than thinking something's wrong with me, en vez de de repente decir, uy, ¿qué me está pasando a mí con mi rodilla? Sometimes the Holy Spirit will do that as a word of knowledge. Algunas veces el Espíritu Santo hace eso como una palabra de ciencia, palabra de entendimiento especial. And then he'll highlight someone who has problems with their knees. Y entonces de repente me va a resaltar a una persona que sí and tiene problemas person, con sus rodillas. And that person will get healed. Y esa persona en ese momento va a recibir una sanidad. It's called sympathetic pains. Y entonces son, son eh, eh, como sentir los dolores de otros. ¿no? So there's, there's many ways that God speaks and we, we learn to hear in the way that, that uh, he speaks to us. Y hay muchas formas que Dios habla, pero cada uno de nosotros va entendiendo cómo es que Dios normalmente me habla a mí. Okay, so in just a minute, entonces en unos cuantos minutos, we're going to do this. Vamos a hacer algo. We're going to do it with a, a friend. Y lo vamos a hacer con una persona. Pair up in groups of two. Y entonces eh, vamos a unirnos en grupos de dos. In just a minute. Pero todavía no, en unos cuantos minutos. Okay. Um, let's go to page four. It's for you would be... Uh, Roman numero five. No, let's letter G. Okay, sigan adelante en la hoja esa hasta la, la sección G. Okay, so I want to share five... Uh, Five tips that are helpful to be able to hear the voice of God and learning how to receive. Entonces quiero compartir con ustedes eh, cinco diferentes cosas que nos van a ayudar en, a oír la voz de Dios. Now some of you are very familiar with this. Algunos de ustedes uh, han, conocen muy bien todo esto. Some of you, this this message is already you're very familiar with most of it. Algunos de ustedes el mensaje que yo estoy compartiendo hoy es muy familiar para ustedes. But it's helpful to re remind ourselves of it. Pero creo que aún para ustedes es importante que recordar todo este mensaje. And for some of us, this might be new information. Pero para tal vez algunos de ustedes esto es información totalmente nueva, primera it's, vez hoy. So it's good. We're gonna keep stretching this muscle. Entonces queremos que todos lo, lo reciban. Okay, first. Entonces veamos aquí el, el primero. We function in the gifts of the Holy Spirit by giving expression to the impressions that the Holy Spirit gives us. Entonces la sección G que dice funcionamos en los dones al dar expresión a las impresiones que el Espíritu nos da. This is again what I was mentioning earlier. You just sense something. You just know something. Y es algo que usted de repente siente algo. Usted está seguro de algo. Percibe how, algo. Mm -hmm. How many singers and musicians do we have? ¿Cuántos de ustedes son cantantes y músicos? Mm -hmm. Amén. So the last couple of days, 
we've been doing a little bit of training with the with the worship team. Y en los últimos par de días nosotros hemos estado teniendo unas sesiones especiales con el equipo de alabanza. And so this this can relate to the the worship team as well. Y es este esta este primero tiene mucho que ver con es esas tipo de personas de equipos de alabanza. We simply give expression nosotros simplemente damos expresión to what the, we sense the Holy Spirit doing. lo que sentimos o percibimos que el Espíritu Santo está haciendo en ese momento. So as a singer, entonces como un cantante, I want to ask the Holy Spirit, Lord, what are you saying? Entonces le digo, Espíritu Santo, ¿qué, qué, qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? And there may be times then to sing and give expression to what the Lord's showing you. Y pueden haber momentos que de repente yo comienzo a cantar y proclamar eso que el Señor me está mostrando. Or a musician, let's say the drummer is feeling something from the Holy Spirit. O tal vez el, el que toca la batería de repente está sintiendo un mover del Espíritu. They may be moved by the Spirit to play a certain way. Y de repente hay un mover del Espíritu y comienzan a tocar la batería de una forma muy diferente que lo habían estado antes. Anytime you give expression, y cualquier momento que usted da expresión, I believe that it releases just the, the presence of the Spirit yo, yo creo firmemente que eso suelta el mover del Espíritu. As you step out in faith. Porque usted toma un paso en fe. And it really pleases the Lord. Y eso es algo que agrada mucho al Señor. Second way, Segunda forma. We want to take time to dial down emotionally. Nosotros queremos tomar un momento para como bajar un poquito la intensidad emocional. It's easier to hear the Lord when when our heart is quiet. Cuando acallamos nuestro corazón es mucho más fácil. A lot of people. Cuando perdón cuando acallamos un poco nuestras emociones es un poco más fácil escuchar o discernir. A lot of people try to stir themselves up and try to earn it and it's easier just to relax and receive. Y más bien alguna gente trata de de intensificar su nivel emocional porque supuestamente eso va a ayudar, pero más bien es al revés. Bajemos la intensidad emocional para poder oír el Espíritu Santo y discernir lo que él está diciendo. The third thing is we value the power of God. Sección I, la tercera ahí dice, nosotros valoramos el poder de Dios. Even when it's released in little ways. Aun cuando ese poder es derramado en porciones muy pequeñas. Most of the power of the Spirit as it's expressed la mayoría del poder del Espíritu Santo que es expresado en nosotros is in small measures. es en porciones pequeñitas. That's important to understand y eso es algo muy importante de entender because when people try to prophesy, porque cuando alguien viene y trata de profetizar they sometimes will feel a pressure to, do, to see something happen that's amazing. Eh, pueden sentir una presión de que, de que tiene que ocurrir algo increíble That's powerful. algo tremendamente poderoso That will make the person cry. Que, que de repente la persona que está frente a mí tiene que levantarse y ponerse a llorar But it's critical to know pero, most es, of what happens is in small measures. pero es muy importante entender que lo que ocurre son normalmente medidas muy pequeñas and that we would actually really uh, appreciate and be grateful for the small measures. Y esas pequeñas medidas nosotros las recibimos con mucho agrado y, y las recibimos del Señor. In Zechariah it talks about do not despise the day of small beginnings. Y en Zacarías dice que que no menosprecies mene, 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 <laughs> Los, los pequeñas porciones del Señor. Yeah. <laughs> Se costó yeah. sacar la palabra. Menosprecies. Do not okay. despise the day of small beginnings. No menosprecies las cosas, las pequeños comienzos, las pequeñas cosas que está haciendo el Señor. I believe we are currently in the day of small beginnings. Y yo siento que estamos en ese momento de los pequeños comienzos. I mean the whole body of Christ. Y yo estoy hablando de todo el cuerpo de Cristo. I mean think of the places where where we view as revivals breaking out. Y piensa en los lugares a ver del mundo que uno dice ahí hay un tremendo avivamiento. We talk about Bethel. Y tal vez hablamos de la iglesia Bethel. Talk about Toronto. O tal vez en Toronto. Talk about IHOP. O tal vez en IHOP. Or Morningstar. Or in Morningstar. <laughs> These are just different ministries in the U.S. Estos son diferentes ministerios, pero solo en Estados Unidos. There's ministries here in Costa Rica, right? Hay ministerios en Costa Rica, the también. The big church. Hay iglesias grandes. In Mexico. In it, Mexico. It just, everywhere. En todo lado. Small beginnings. Son pequeños comienzos. With compared to what the Lord wants to release. Pequeños comparados con lo que yo sé que el Señor quiere soltar sobre la tierra. But we have to learn to be grateful. Pero tenemos que aprend aprender a recibir, a agradecer lo que tenemos. Because even the small things. Porque aún esas cosas pequeñas 
are special from the Holy Spirit. Son algo muy especial que el Espíritu Santo nos da. And he loves it when we're grateful. Y él le agrada mucho que nosotros tenemos ese corazón agradecido lo que él nos está dando. And he'll give more. Y él da más as we're faithful with the little. En el nivel que la fe que nosotros tengamos si somos fieles en lo poco. I think that's a word for someone. Mm -hmm. Amen. Amen. Mm -hmm. Okay. Fourth, we don't want to be preoccupied with the fear of missing it. Y no deberíamos estar preocupados, la sección 4 aquí, no debemos estar preocupados que, que la fallamos, que no la pegamos. There's a safe environment to practice. Porque tenemos un ambiente and donde I would, podemos probar y experimentar. I'd rather step out in faith y yo, a mí me gustaría, yo preferiría tomar un paso en fe rather than keep it quiet en vez de simplemente quedarme calladito and miss the opportunity. y perder la oportunidad. So, but we need to be, we need to Uh, get past the fear of missing it. Entonces, debemos no preocuparnos por ese miedo a fallar. Okay, fifth. La we sección need to, quinta, que es la, 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 la M en sus notas. We want to learn to be naturally supernatural. Entonces, queremos aprender a ser sobrenaturalmente natural. This is a phrase that uh, a man named John Wimber used to use in the, in the vineyard movement. Y esta es una frase que un señor John Wimber, que era parte de la iglesia vineyard, usaba frecuentemente. And lots of other people have used it as well. Y desde ese momento mucha gente ha usado esta frase. But naturally supernatural. Y dice, naturalmente, sobrenat sobrenaturalmente natural. In other words, just be yourself. O sea, simplemente sea usted. You don't have to shout. Usted no tiene que gritar. You don't have to shake. Usted no tiene que temblar. You don't have to do weird things. No tiene que hacer cosas extrañas. Just be yourself. Solo sea lo que usted es, quien es. And let the Holy Spirit be the one. Pero sea, entonces permita que el Espíritu Santo that, haga lo que él quiera en usted. That confirms the word. Y que él venga y confirme esa palabra. And that's really helpful to people that aren't familiar with the gifts of the Spirit. Y eso es 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 algo que ayuda mucho a las personas que tal vez no, no están muy familiarizadas con los dones del Espíritu. There's certain church cultures. Hay culturas eh, en diferentes iglesias that like to emphasize more weird expressions. Eh, que tal vez el énfasis de ellos es, es eh, enfocar en ciertas manifestaciones específicas. And often when visitors come in, they go, whoa, this is weird, I'm y en, leaving. <laughs> y entonces tal vez una visita llega y dice, bueno, esto es un poco extraño, mejor me voy. You know? And so we don't want to add to what the Holy Spirit's doing. Nosotros lo que queremos tener cuidado es no agregar a lo que el Espíritu Santo está haciendo en ese momento. We just want to be naturally supernatural. Lo que queremos hacer es ser naturalmente sobrenaturales. Amén. Okay. All right, let's all stand. Pongámonos de pie todos.